ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனலில் வந்து விக்னேஷ் எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல்லோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாச்சு ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நேற்று ஈவினிங் தான் வந்துச்சு டேட் ஃபார் சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு ஃபெப்ரவரி ஃபஸ்ட்டில் இருந்து செவன்த்து மார்ச் வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா அண்ட் தென் வந்து விண்டோ ஃபார் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கரெக்ஷன் கரெக்ஷனுக்கும் சம் டைம் தருவாங்க அந்த டேட் இது சிபிடி அதாவது டியர் ஒன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாக்டான டேட் இப்போதைக்கு தெரியாது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்போ பார்த்துக்கலாம் ஓகே த ஸ்டார் செலக்ஷன் கமிஷன் வில் ஓல்ட் அ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் ரெக்ரூட்மெண்ட் டு த போஸ்ட் ஆஃப் எல்டிசி லோயர் டிவிஷன் கிளர்க் ஜூனியர் செக்ரட்டரியட் அசிஸ்டன்ட் postal assistant sorting assistant and data entry operators for various ministries departments offices of the government of india and various constitutional bodies etc so in the chsl irukku liya idukana qualification enna appdi paathina so 12th pass and the qualification irukravanga tharalama and the chsl apply pannalam so inda inda post ellame adile irukum pay scale vandu paathina major central government oda group c post appdi solalam group c pay level post idu vacancies vandu will be intimated adavadhu determined in due course apperama adha viduvanga last year kuda vandu pathina 4500 plus vacancies kitta irundhudu indha varsham maybe konjam increase aagalam increase aagala chance irukku idhukku mela decrease aagadhu reservation adellame as usual ah epiyum solradha and then pwd candidates avangaloda category la inga kuduthirukanga so notification pathina romba perusu na nama telegram channel la podren ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க வேணா இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோம் ஏஜ் லிமிட் பார்க்கலாம் ஏஜ் லிமிட் ஃபார் த போஸ்ட் இஸ் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது யூஆர்ஆர் இருந்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷனே இல்லை அன்ரிசர்வ்டுக்கு ஆஸ் ஆன் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த அந்த டேட்டில் தான் உங்களோட ஏஜை கால்குலேட் பண்ணணும் சரியா கேண்டிடேட்ஸ் பார்ன் நாட் பிஃபோர் அதாவது இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்க கூடாது நாட் லேட்டர் தேன் இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் பிறந்திருக்க கூடாது இதுக்கு நடுவில் தான் இவங்க எல்லாரும் யார் யூஆருக்கு அதர் கம்யூனிட்டிஸ் என்ன ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு எஸ்சி பார் எஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸு ஓபிசியாக இருந்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸு பிடபிள்யூடி அன்ரிசர்வ்டாக இருந்தால் டென் இயர்ஸு பிடபிள்யூடி ஓபிசியாக இருந்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் இயர்ஸு பிடபிள்யூடி எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸேஷன் டீடைல்ஸ் எல்லாமே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வருவோம் எசென்ஷியல் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஸ் ஆன் அதாவது இந்த மார்ச் செவன்த்தில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் உங்களோட டுவெல்த்தை சரியா ஃபார் எல்டிசி ஜேஎஸ்ஏ பிஏ பார் எஸ்ஏ டிஇஓ இந்த போஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே கேண்டிடேட்ஸ் மஸ்ட் ஹவ் பாஸ்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃப்ரம் அ ரெகக்னைஸ்டு போர்ட் ஆர் யூனிவர்சிட்டி ஃபார் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் டிஇஓ கிரேட் ஏ இன் த ஆஃபீஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் சிஏஜி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் இன் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் வித் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் அ ரெகக்னைஸ்டு போர்ட் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் The candidates must possess educational qualification on or before the closing date for receipt of online application that is that is 7th March 2022. Okay. And then it is like as per UGC, open and distance learning you are eligible. It is reiterated that the result of required education qualification must have been declared by the board or university by the specific date. Mere processing of the result by the board or university by the crucial cut off date does not fulfill the education qualification requirement okay va how to apply in the website poningna theriyum idu mostly ellarkume theriyum ssc.nic.in on the website la and then main ah na solradhu ungaloda photograph scanned color passport size photograph in jpeg format 20 kb la irundhu 50 kb ku la irukno the photograph should not be more than 3 months old from the date of publication of the notice of examination ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் இருந்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோவாக தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு மேலே பழைசாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஃபோட்டோகிராஃப் ஷுட் பி வித்வுட் கேப் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் அண்ட் போத் ஹர் ஷுட் பி விசிபிள் இஃப் த ப்ராப்பர் ஃபோட்டோகிராஃப் இஸ் நாட் அப்லோடட் பை அ கேண்டிடேட் இஸ் கேண்டிடேச்சர் வில் பி கேன்சல்டு ஸோ இதில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க லாஸ்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஃபார் சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் மார்ச் செவன்த் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பட் உமன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் அண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் பிலாங்கிங் டு எஸ்சி எஸ்டி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இவங்கெல்லாம் 
எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீ ஓகேவா மற்றபடி ஆன்லைன் பேமெண்ட் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றின டீடைல்ஸ் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் லேட்டஸ்ட் டு மாடிஃபைட் அப்ளிகேஷன் வில் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் எ வேலிட் ஒன் அண்ட் த ப்ரீவியஸ் அப்ளிகேஷன் சப்மிட்டட் பை சச் கேண்டிடேட் வில் பி கேன்சல் அதாவது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறீங்க மாடிஃபிகேஷனுக்கான விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இல்லையா அது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக எதை மாடிஃபை பண்ணி முடிக்கிறீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷன் தான் வேலிடுன்னு சொல்கிறாங்க பழைய அப்ளிகேஷன் வில் பி கேன்சல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கமிஷன் வில் லிவை எ யூனிஃபார்ம் கரெக்ஷன் சார்ஜஸ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார் மேக்கிங் கரெக்ஷன் அண்ட் ரீசப்மிட்டிங் மாடிஃபைடு கரெக்டட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் and rupees 500 for making correction and resubmitting modified corrected application for the second time so correction ku indha na madri charges pandranga ngaradhu avanga kuduthiruka then centers for examination idala ellarkume theriyum mostly ma ellara exam kudukuradhu southern region la dhaan kudupom indha edathula la centers irukum scheme of examination ku varuvom examination scheme enna appdin kettingna tier 1 exam irukum tier 2 vandu descriptive irukum tier 3 vandu டிஇஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா என்ட்ரி ஸ்கில் டெஸ்ட் அதை தான் ஸ்கில் டெஸ்ட் பார் டைப்பிங் டெஸ்ட்னு டிஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாமினேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா டிஆர் ஒன்ல என்ன இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் சிபிஇ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஸோ ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் டூ மார்க்ஸ் இதில் ஓகேவா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட் மேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜிஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஸோ இதுக்கு அவங்க உங்களுக்கு கொடுக்குற டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் தான் ஸோ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஸோ டைமிங் வந்து இங்கே ஒரு பயங்கரமான ஃபேக்டராக இருக்கும் சரியா டியர் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் ஓன்லி கொஷின்ஸ் வில் பி செட் போத் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி அதாவது இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே ரெண்டே ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி மட்டும்தான் நோ அதர் லாங்குவேஜஸ் ஈவன் டிஸ்கிரிப்டிவும் இந்த லாங்குவேஜஸ் தான் சரியா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் உண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மார்க் ஆஃப்டர் டியர் ஒன் உங்களோட மார்க்ஸ் வந்து நார்மலைஸ் பண்ணி தான் உங்களோட லிஸ்ட் வரும் டென் டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இண்டிகேட்டிவ் சிலபஸ் பார்க்கலாம் நான் இந்த வீடியோவில் வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே படிச்சுட்டு போயிடுறேன் ஸோ டீட்டெயிலான ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோவை நான் இன்னொரு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் அதில் உங்களுக்கு வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமை பார்த்தினா நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் சரியா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் என்னென்ன சிலபஸ் ஸ்பாட் தி எரர் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் சினனிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் ஸ்பெல்லிங்ஸ் டிடெக்டிங் மிஸ்பெல்ட் வேர்ட்ஸ் இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஆக்டிவ் பார் பேசிவ் வாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் கான்வர்சேஷன் இன் டு இன்டேரக்ட் இன்டேரக்ட் நரேஷன் சாரி டேரக்ட் அண்ட் இன்டேரக்ட் நரேஷன் ஷஃப்லிங் ஆஃப் சென்டென்ஸ் பார்ட்ஸ் அதாவது பிக்யூஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளாஸ் பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ் ஸோ இங்கிலீஷை நான் மேஜராக மூணாக டிவைட் பண்ணலாம் உங்களோட ஒக்கேப் செக்ஷன் தனி கிராமர் செக்ஷன் தனி அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் செக்ஷன் தனி இந்த மூணு தான் மேஜராக இங்கிலீஷில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ரீசனிங் வந்தீங்கன்னா போத் வேர்பல் அண்ட் நான் வேர்பல் டைப் ரெண்டுமே கேட்பாங்க என்னென்ன இருக்கும் இல்லாத டாப்பிக்கே இல்லைன்னு சொல்லலாம் சரியா இதில் மொத்தமாக எல்லா ரீசனிங் டாப்பிக்ஸுமே கொடுத்துருப்பாங்க குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட் வாங்க அட்வான்ஸும் இருக்குது அரித்மெட்டிக்கும் இருக்குது கம்பேர்ட் டு அரித்மெட்டிக் அட்வான்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்பர் சிஸ்டம் ஃபண்டமெண்டல் அரித்மெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் அல்ஜிப்ரா ஜாமெட்ரி மென்சுரேஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சார்ட்ஸ் ஸோ நம்ம ஆப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கோர்சஸ் போய்ட்டு இருக்குது ஆர்ஆர்பி அண்ட் எஸ்எஸ்சி லெவலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் கீழே நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அண்ட் டெமோ பார்க்காமல் டிசைட் பண்ணாதீங்க டெமோ பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா அது ஒரு கோர்ஸும் தாண்டி உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட மார்க் டெஸ்ட் ஸ்கோரே நல்லா பூஸ்டப் ஆகுது ஃபுல் மார்க்ஸ்லாம் ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் போடும் போது ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்பவே பார்த்து பார்த்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் கோர்ஸ் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஜென்ரல் அவேர்னஸ் சைடு வருவோம் அதாவது எஸ்எஸ்சியில் உங்களோட சிஜிஎல் சிஹெச்எ
ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ல அதிகமான டைம் நீங்க ஸ்பென்ட் பண்ண கூடாது சரியா அண்ட் தென் வருவோம் டியர் டூக்கு டிஸ்கிரிப்டிவ் பென் அண்ட் பேப்பர் மோட் நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் எஸ் ஏ எழுதுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம் இது டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸோ பேப்பர் அண்ட் பென்ல நீங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டே லாங்குவேஜ்ல தான் இந்த டெஸ்ட்டுமே இந்த பேப்பருமே எய்தர் ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே கலந்து எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு இந்த எக்ஸாம் பென் அண்ட் பேப்பர் மோட் தான் அண்ட் இந்த எக்ஸாம் இந்த பேப்பர் உங்களுக்கு குவாலிஃபைங் நேச்சர் தான் மினிமம் குவாலிஃபைங் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் சரியா ஸோ ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ் இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் அண்ட் யூஎஃப்எம் அன்ஃபேர் மீன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது லெட்டர் ரைட்டிங்கில் அதுலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட நம்பர் எழுதுறது இல்லை நேம் எழுதுறது அவங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில் ஏதாவது எழுதியிருந்தால் ஜீரோ மார்க்ஸ் தான் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இந்த இஷ்யூ ஆல்ரெடி போயிருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் ஆயிருக்கு இது ரிலேட்டடாக ஸோ யாரும் அவங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில் எதையுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணக்கூடாது எக்ஸாமில் ஓகேவா ஸோ இதை செலக்ட் ஆனீங்க அப்படின்னா டியர் த்ரீ ஸ்கில் டெஸ்ட் உண்டு டைப்பிங் டெஸ்ட் டேட்டா என்ட்ரி ஸ்கில் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் டிஇஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் அதில் இருந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி இந்த எக்ஸாம்ஸ் கொடுக்கணும் இது என்ன டைப்பிங் டெஸ்ட் தான் டேட்டா என்ட்ரி ஸ்பீட் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் கீ டிப்ரெஷன் பர் அவர் ஆன் அண்ட் கம் ஆன் அ கம்ப்யூட்டர் ஸோ என்ன எயிட் தௌசண்ட் கீ டிப்ரெஷன் ஸ்பேஸும் சேர்த்து எயிட் தௌசண்ட் கீ டிப்ரெஷன் நீங்கள் கொடுக்கணும் அண்ட் தென் டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் கிரேட் ஏக்கு சிஏஜி ஸ்பீட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர் அவருக்கு பை ப்ராக்டிஸ் இதெல்லாம் வந்துடும் உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ராக்டிஸும் பண்ணலாம் டைப்பிங் டெஸ்ட் ஃபார் எல்டிசி ஜேஎஸ்ஏ அண்ட் போஸ்டல் அசிஸ்டன்ட் ஷார்டிங் அசிஸ்டன்ட் அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மீடியம் ஆஃப் டைப்பிங் டெஸ்ட் வந்து ஹிந்திலையும் இருக்கு இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா கேண்டிடேட்ஸ் ஆப்டிங் ஃபார் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஷூட் ஹவ் டைப்பிங் ஸ்பீட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் ஹிந்தி மீடியமுக்கு தேர்ட்டி வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக பார்த்துட்டு போனோம் இங்கிலீஷாக இருந்தால் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கீ டிப்ரெஷன் அண்ட் அபவுட் நைன் தௌசண்ட் கீ டிப்ரெஷன் பர் அவர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இவ்வளோ டீட்டெயிலாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம் ப்ராசஸ் மற்றபடி அட்மிஷன் டு எக்ஸாமினேஷன் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஜென்ரலாக நீங்கள் கொண்டு போக வேண்டிய ஐடி ப்ரூஃப் இதெல்லாம் ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே கொடுக்குறது ஓகேவா அண்ட் தென் மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் அதை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறமா நிறைய அனெக்ஷர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அனெக்ஷர்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டாம் நோட்டிஃபிகேஷன் நான் ஃபுல் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் பாருங்கள் ஸோ இதோட நான் இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ இது கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக சிஎச்எஸ்எல்க்கான ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ நான் கொண்டு வரேன் அதில் என்னென்ன பெஸ்ட் புக்ஸு எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணலாம் இருக்கிறது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லையா அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் எப்படி ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணி நல்லா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம நெக்ஸ